안녕하세요 여러분 오늘은 신상 출시된 미니와 함께 박켄 6차 공구 소식으로 찾아뵈요 박켄 식재료 오래 보관된다는데 진짜야? 써보기 전에는 몰라요 사과를 동일 기간 박켄과 비닐에 각각 보관했어요 이렇게 차이 나는데 박켄 어떻게 안 써요? 여름엔 그 차이가 더 극명해집니다 벌써부터 냄새가 찌릿찌릿 역시나 동일기간 마늘을 비닐과 박켄에 보관해 봤는데요 영상으로는 냄새 전달이 안 돼서 정말 다행이에요 반면 박켄에 넣어 놓은 마늘 소비기한이 의미가 있나요? 다섯 배더 오래 보존되는 독자적 진공 밀폐 기술 박켄으로 여유 있는 살림해요. 박켄 쓰면 이제 상해서 고민이 아니라 두 달, 세달 넘었는데 멀쩡해요. 먹어도 될까요? 이런 행복한 고민이 시작됩니다. 냉장고 열 때마다 행복한 건 덤이고요. 이번에 미니까지 출시된 거 아시죠? 기존 베이직 시리즈와 바닥 면적은 같은데 높이가 낮아졌어요. 0.3, 0.5, 0.8 소용량으로 애매하게 남은 음식 담을 때 좋더라고요. 자투리 채소도 그냥 버리면 아까우니까 쫑쫑 썰어서 미니 0.3에 보관해요. 쉽게 모르는 파프리카 먹기 싫다는 아이 억지로 먹이지 말고 박켄에 진공해뒀다가 먹고 싶다는 날 볶음밥에 넣어주세요. 소량으로 구입하는 반찬도 미니가 딱이에요. 명란젓 냉장 보관 쉽게 상하잖아요. 박켄에 넣으세요. 박켄은 3분의 2 채웠을 때 진공 효과가 큰데요. 미니에 넣으니 그 효과 톡톡히 보고 있어요. 해동해 놓은 코스트코 부채살 미니 0.5에 한 덩이가 쏙 들어가요. 시즈닝하고 진공 넣었다 풀었다 하면 간이 더 쏙쏙 배어 맛있어져요. 수분이 발생하는 식재료의 경우 바닥에 키친타올을 깔아요. 수분을 잡아주어 더 오래 싱싱하게 보관 가능합니다. 미니 0.8 이거 요물이에요. 깻잎 한 봉지가 쏙 들어가는 거 있죠? 물 채우고 소금도 약간 넣었어요. 마트표 두부 한 모가 쏙 들어가요. 늘 어디다 넣지? 갈팡질팡하게 만들었던 식재료들의 전용 용기가 생겼어요. 낮아진 높이 덕분에 냉장고 공간 활용도 더 좋아졌습니다. 베이직 시리즈와 적층이 가능하니까 남는 공간까지 알뜰하게 써요. 베이직 시리즈 0.5, 1.0, 1.5, 4.0 4.0은 하반기 재생산 예정으로 이번 공구에는 제외되었어요. 휘뚜루마뚜루 0.5는 정말 다양한 식재료 보관에 활용되는데요. 슬라이스 치즈를 넣어 보관하면 신선하기도 하고 냉장고도 깔끔해져요. 마늘도 닌자초퍼 한가득 넣어 다지면 이만큼 진공 걸어두면 다 먹을 때까지 진물은 변색 없이 갓 다진 느낌이에요. 진공 밸브만 닫아도 반진공 상태가 되고 다이스 바큐머를 이용하면 완전 진공 상태가 됩니다. 시금치도 마트용 한단 묻히면 0.5에 딱 들어가요. 밑반찬 며칠 두고 먹다 보면 상했나? 싶을 때 많잖아요. 박해나세요. 
기미상공 될 필요 없이 믿고 먹으면 됩니다. 저는 블루베리 두팩 사서 넣고 그릭 요거트 만들어 보관할 때도 사용해요. 물가가 너무 올라서 도시락 김안 사고 전장김 사기 시작했어요. 김 자르는 법다 아시죠? 접어서 꾹꾹 누르면 가위질 필요 없어요. 시접 따라서 쭉 찢으면 김 꺼내기도 쉽고요. 이건 이미 먹고 있던 김인데요. 박캔에 넣어두었더니 바삭함이 그대로예요. 전장김 한 봉지는 베이지 1.0에 딱 맞아요. 식비 아낄 겸 전장김 구입했는데 도시락김 쓰레기 처리 안 해서 더 좋아요. 곰팡이 생기고 쉽게 짓무르는 고추도 1.0에 넣으면 좋아요. 밑반찬 만드는 거 귀찮지 않아요? 나만 그런가? 멸치볶음, 진미채 무침은 진짜 한가득 만들어요. 프라이팬에서는 한가득이 없는데 박캔에 넣으면 1.0 또는 1.5면 다 들어가더라고요. 만드는 것보다 버리고 치우는 게더 싫어서 꼭꼭 박캔 진공합니다. 나를 박캔에 빠지게 만들었던 버섯. 남들은 보관이 쉽다는데 나는 신문지에 싸고 애지중지에도 맨날 곰팡이 당첨. 박캔 쓰고는 반려버섯 됐잖아요. 맨날 싱싱하게 살아있는 느낌이에요. 돼지 앞다리 살 1kg 사서 반은 고추장, 반은 간장불고기 했어요. 베이직 1.5에 넣으면 사이즈 잘 맞고요. 이렇게 만들어서 냉장고 넣어두면 엄청 든든한 거 아시죠? 당장 하루 이틀 아니고 이번 주 내에 먹겠다 싶을 때는 박캔덕을 톡톡히 봅니다. 일반 밀폐용기보다 오래오래 보존되니까요. 그립보틀은 진공 밀폐효과는 그대로 가져가고 손잡이와 별도의 입구가 있어서 신선보관과 편의성을 한 번에 잡은 제품이에요. 공유, 시리얼 등을 담아 사용하기 좋고 무엇보다 육수팩 하나 넣어서 냉침하면 끓인 것보다 깔끔하고 맛있어요. 완전 진공상태가 된 박해는 완전 밀폐상태 한 방울도 흐르지 않아요. 액체류는 그립보틀에 맥스가 넘지 않도록 주의하세요. 내부가 진공상태가 되면 액체는 부피가 팽창하기 때문에 수위가 올라갑니다. 거품은 지금 영상처럼 더 부풀어요. 여름에는 정수물에 보리차 티백 하나만 넣어도 잘 쓰실 거예요. 그립 보틀은 부속품이 전부 분리되어 개운하게 세척하고 용기에도 손쑥 넣어 씻어요. 하이 시리즈는 1.0, 2.0, 3.1로 구성되어 있어요. 하이 1.0은 뭘 담아도 예쁩니다. 단골은 방울토마토고요. 박캔에 넣지 않았을 때 며칠만 지나도 쪼글쪼글 방토는 무조건 박캔이요. 1.0은 보틀 샐러드용으로 딱이에요. 좋아하는 거다 넣고 진공하면 이번 여름 몸짱 예감입니다. 방울토마토 500g, 마늘 500g 된장, 고추장, 소금 용기로도 잘 맞아요. 하이 2.0은 콩나물, 숙주 500g 이하 보관하기 좋고요. 제가 애정하는 하이 3.1은 부피 큰 식재료를 넣기에 좋은데요. 식빵 한 봉지 그대로 다 들어가니까 먹는 내내 촉촉해요. 요즘 제철 버터헤드 레터스는 한통 그대로 들어가요. 한달 전쯤 이사 전부터 보관했던 양파예요. 
랩으로 감싸서 박캔 하이 3.1에 보관했더니 상태가 이렇게 좋아요. 박캔의 증가를 느끼는 건 바로 이런 소소한 식재료 같아요. 매일 먹는 마늘, 파, 양파 이런 거. 매일 먹으니까 대량으로 사는데 먹다 보면 썩어서 대량 난감. 박캔이 이런 고통을 없애주니까 진짜 박캔에 열광할 수밖에 없는 거죠. 롱은 1.9, 3점이 있는데 1.9는 주로 파스타, 시리얼처럼 건조식품에 많이 사용해요. 저는 이렇게 파스타, 국수 뜯어놓고 보관 애매한 것들. 한 번에 넣어두는데 진짜 좋아요. 벌레 안 생기고 깔끔하게 정돈되거든요. 3.2는 저의 애착 사이즈. 뭐 말만 하면 애착이래. 그만큼 밖에는 제 살림에서 단 하루도 떼어놓을 수 없어요. 저는 3.2 대파 전용으로 사용해요. 뿌리 자르고 용기 크기에 맞게 자르면 마트용 대파 한 단이 딱 맞게 들어갑니다. 꼭 맞게 들어갔을 때의 희열. 살림하며 이런 소소함들이 즐거워요. 대파는 제 경험상 이거 다 먹을 때까지 안 상해요. 한 달, 두달 카운트도 해봤는데 다 먹는 게더 빠르더라고요. 박캔을 만나면 썩은 식재료와 이별하게 되고요. 냉장고 정리는 덤으로 따라와요. 모던주부 박캔 6차 공구 이벤트도 푸짐하니까 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다.